zurück, der diverses Kanal meldet sich zurück. Und zwar haben wir ja letzte Woche die englische Woche beendet mit unseren Schnupftabaken Mullins and Wesley. Genau, und jetzt wollen wir uns diese Woche um äh, diverse andere Schnupftabake kümmern. Und zwar um, zum Beispiel um einen zu nennen, und zwar um die Firma Bernhard. Aus Sinzing, ja, ganz kurz dazu, die Firma Bernhard gibt es seit 1733, die produzieren seitdem Schnupftabak, seit 1812 gibt es sie dann auch in Bayern und seit der zwei, zwei, den 2000ern sind sie in Sinzing ansässig, es ist eine GmbH in einer kleinen Mühle und die machen dort traditionsreichen Schnabak, äh, Schnabak, Schnupftabak <lacht> und können auf 280 Jahre Tradition zurückblicken und das merkt man in den Schnupftabaken auf. Ja, und zwar wollen wir uns dann heute noch mal mit dem Klassiker, den ich eben schon durch die Kamera geschmissen habe, einmal drum kümmern. Und zwar ist das der Fichtennadeltabak von der Firma Bernhard. Na, wie gesagt, aus Sinzing. Ja, Fichtennadeltabak. Der Name verrät es schon. Wenn man den schnupft, kommt man sich vor, als würde man in einem Wald stehen, voller Kiefernadeln oder voller Fichten, traumhaft. Na, also, wie gesagt, das ist ein wirklich sehr, 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 sehr zu empfehlender Snuff. Ich zeige ihn euch gleich mal auf dem berühmten weißen Tisch. Oh, den gucken wir uns den gleich mal an. Aber noch kurz vorher dazu, das ist kein Tabak für Anfänger. Na, ganz wichtig, er hat zwar keine feine Konsistenz, er ist aber sehr stark und er ist auch sehr, riecht auch sehr stark nach Fichtennadeln. Alle Kumpels, die ich bis jetzt diesen Tabak einmal gegeben habe, haben gesagt, boah, was ist das denn? Na, also das ist wirklich reines Fichtenöl, wie auch immer, oder was da auch immer drin ist. Man weiß es nicht, die Rezeptur ist immer äh, geheim gehalten. Na, also, na, ich zeige euch ihn erstmal auf dem Tisch und dann gucken wir gleich mal. Ja, so sieht es dann aus, die Packung. Bernhard macht sie in neuerdings in diesen ähm, Flip- Top Boxen, Na, das ist im Prinzip eine Plastikbox, wo man hier so einen kleinen Hebe, äh, Schieber hat und dann na, geht ein bisschen schwer. Dort ist denn der Schnupftabak drin. Ich mache ihn einmal ein bisschen raus, um mal zu gucken, wie das Ganze dann aussieht. Ja, komm raus hier. Ey, so, na, er ist ein bisschen dunkler als die englischen. Sieht man gleich von der Konsistenz her, ist er grobkörniger. Ah, wird gleich scharf. Genau, also von der Konsistenz her ist er ein bisschen grobkörniger als die anderen. Äh, und äh, ja, wie gesagt, ist ein bisschen herber. Man kann das hier sehen. Ne? Sehr schöne Körnung. Und wie gesagt, das Aroma ist wirklich bei diesem Snuff sehr einzigartig. Gut, dann testen wir mal eine Prise. Und dann zeige ich euch mal oder erkläre ich euch mal, was alles so da drin ist. Ja, und schon sind wir wieder zurück und stehen wieder. Also, Schnupftabak von Bernhard. Wir probieren ihn mal aus. Machen wir mal einmal auf. Zack, 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 zack. Gut. So, kleine Prisen auch hier bitte bei dem Schnupftabak. Der ist jetzt nicht so wie der, äh, die sind jetzt nicht so vorstellbar wie die englischen, weil deutsche Tabake, oder ich sage mal gerade die von Bernhard, sind immer sehr Tabak echt. Ne, ich nehme schon mal ein bisschen hier und dann. Ja. Oh, Fichtenwald. Herrlich. Na, also man kommt sich wirklich vor, als würde man einen Waldspaziergang machen. Echt jetzt ohne Mist. Und ähm, also erstmal ist das wirklich sehr, ist es auch ein bisschen Menthol mit drin. Na, es ist so, man spürt sofort diese Fichte. Da kommt ein bisschen das Menthol raus. Und währenddessen, dieser ganzen Prozedere, kommt denn dieser Tabak. Ist wirklich, der Richt, ist wirklich echter Tabakgeschmack mit drin. Also das ist wirklich einzigartiger und das ist auch wirklich, ich würde mal ihn unter die Top 5 der meiner Lieblingsschnupftabaker auf jeden Fall stellen. Ich stelle ihn auf jeden Fall vor den äh, Mac Crystals Original and Genuine, weil dieser Tabak halt wirklich, weil der halt auch so Tabak echt ist. Ne? Er ist jetzt nicht einfach nur ein Schnupftabak, der doll aromatisiert ist nach Fichte, sondern bei diesem Tabak merkt man auch wirklich, dass das wirklich noch, dass da wirklich 280 Jahre Erfahrung hinterstecken. Ähm, so wie ich gelesen habe, werden die auch in alten Windmühlen äh, produziert und auch. Ähm, Bernhard ist da sehr traditionsreich und produziert die auch wirklich noch nach äh, altem Rezept. Ne, also bei Bernhard ist es so, es gibt verschiedene Marken. Jetzt noch mal ein paar Beispiele zu nennen. Zum Beispiel noch den äh, Schmalzler Franzel, den zeige ich euch auch mal bald. 
Ähm, das ist auch eine ganz tolle Angelegenheit mit den Schmalzern. Ähm, aber wie gesagt, beim Fichtennadeltabak äh, stimmt eigentlich alles. Na, bis auf, was mich manchmal ein bisschen stört, ist diese Box. Ich finde die nicht so schön. Dafür, dass das so tolle Schnupftabake sind, ähm, finde ich, dass das äh, diese Plastikboxen, ich finde die nicht so schön. Ich finde die vom Pöschel ein bisschen besser, ähm, weil die halten ein bisschen mehr dicht. Bei diesen Variante hier ist so ein bisschen das Problem, habe ich so äh, mit der Zeit ein bisschen mitbekommen. Irgendwann, nach ein paar Monaten, verliert dieser Schnupftabak doch an Aroma leider. Äh, aufgrund, weil ich weiß nicht, ob diese Boxen immer so ganz richtig dicht halten. Bei, bei den Püschelboxen zum Beispiel ist es eigentlich kein Problem. Die halten eigentlich relativ dicht, auch über längere Zeit. Aber bei den ähm, Bernhard Flip Top Boxen ist das nicht ganz so schön. Ne? Das ist so das Einzige, was ich jetzt schlecht äh, bewerten würde an der Firma. Aber von der Tabak, äh, Tabaksache her ist das doch schon eine ganz recht feine Sache. Also, wie gesagt, in der nächsten Woche oder jetzt die nächsten Videos mal ein bisschen was über Bernhard und ich werde euch mal ein bisschen den Schmalzler nahe bringen. Ähm, das ist auch noch mal eine Tabakform aus Bayern. Ne, die Bayern äh, nehmen den eigentlich fast jeden Tag, <lacht> glaube ich. Und äh, da gibt es noch ein bisschen was drüber zu erzählen. Das aber alles im nächsten Video und wir sehen uns bald wieder. Bis denn, tschüss, tschüss und ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Bis dann, ciao, ciao.